vervuild met bentason. Op deze kaart ziet u om welke gebieden dat gaat. Bentason is een bestrijdingsmiddel tegen onkruid. Dat gif is afkomstig van het chemieconcern Bas F. En het wordt geloosd via de Rijn. Amsterdam en Noord-Holland betrekken hun drinkwater uit de Rijn. U ziet een reportage van Cecile Rickert. Drinkwater uit de kraan hoort zuiver te zijn. Toch werd gisteren bekend dat zo'n 2 miljoen mensen water gebruiken dat verontreinigd is. Verontreiniging met onkruidbestrijdingsmiddelen. Voor een belangrijk deel zijn waterleidingbedrijven afhankelijk van rivierwater, zoals de Maas en de Rijn. De Rijn is al sinds jaar en dag sterk vervuild. Volgens de drinkwaterwet moeten waterleidingbedrijven drinkwater zuiver aan de consument leveren. Toch zijn de onkruidbestrijdingsmiddelen bentazon en atracine en metolachloor die in de landbouw worden gebruikt in het water aangetroffen. Het zijn drie betrekkelijk oude middelen waarover weinig echte stevige kennis bestaat. Maar over alle drie is er een discussie over de vraag of ze misschien niet erfelijk materiaal kunnen veranderen of misschien de kans op kanker kunnen vergroten. Sommige proeven wijzen daarop, anderen spreken dat weer tegen. Het is niet helemaal zeker, maar kosher is het niet. En wat belangrijker is, het is ook illegaal wat men nu doet. Het is zo dat er vanwege de wet in het drinkwater niet meer dan 1 microgram per liter mag zitten in het drinkwater. En men zit er nu belangrijk boven. Vorig jaar juni werd in dit laboratorium van het gemeentelijk waterleidingbedrijf Amsterdam de drie stoffen aangetroffen. De hoeveelheden liepen op tot drie keer de toegestaande waarde. De onkruidbestrijdingsmiddelen werden opgespoord door gebruik van een nieuwe onderzoeksmethode. Om de bestrijdingsmiddelen uit het water te halen werden proeven gedaan met koolpoederstof in de hoop de verontreiniging er zo uit te halen. De situatie in Amsterdam is op het ogenblik zo dat er nog steeds bestrijdingsmiddelen in het drinkwater zitten. We hebben geprobeerd om die eruit te halen met, door het doseren van deze poederkool. We hebben het gehalte iets naar beneden kunnen brengen, maar niet genoeg. We moeten dus andere dingen doen. Die grenswaarde is echter iets wat u beschouwen kan als een signaalwaarde. Een signaal dat er iets moet gebeuren. Het is net zoals het rode lampje in de auto wat gaat branden als de benzine bijna op is. Maar je hoeft niet de auto aan de kant te zetten. Je kan nog een stuk rijden. Nou, wij rijden op het ogenblik met het rode lampje aan. Ik denk in zo'n situatie waarin je nu zit, dat je waarschijnlijk niet onmiddellijk de bestrijdingsmaatregelen kunt nemen om het wel goed te maken, wel legaal te maken. Zou je eigenlijk zeggen dat het niet meer dan redelijk is om de mensen daarvan op de hoogte te stellen. En dat heeft men naar mijn smaak ten onrechte niet gedaan. De consument werd dus niet op de hoogte gesteld. Het waterleidingbedrijf ging zelf op onderzoek uit, want de zuiveringsmethode bleek niet voldoende. Overal langs de Rijn werden metingen verricht. De boosdoener, Basef, die Bentazon loosde. We hebben ogenblikkelijk de inspecteur van de Volksgezondheid gewaarschuwd verleden jaar. Die zei ons, uh, het gaat hier om een middel wat niet direct schadelijk is voor mensen. Wel reden tot bezorgdheid, reden om maatregelen te nemen, geen reden tot paniek. Maar wat hebt u ondertussen gedaan? Wij hebben de lozer van dit, dit bentazon opgespoord. Blijkt de BASF te zijn, grote chemische fabriek in Ludwigshaven. Daar zijn we vorige week geweest, hebben afspraken gemaakt over wat zij zullen doen. En ze hebben ons toegezegd binnen twee jaar de huidige lozing tot 10% te hebben teruggebracht. Wat gaat u ondertussen doen? Want zover is het nog lang niet. Hoe zorgt u dat u wel kwalitatief goed water levert? Wij hebben gekeken naar mogelijkheden om met de huidige installaties het bentazon eruit te halen. Dat blijkt niet mogelijk. Uh, wij zijn nu aan het onderzoeken hoe dat wel kan, wat voor extra installaties we daarvoor nodig hebben. En wij zullen op korte termijn voorstellen daarover aan het gemeentebestuur uitbrengen. Wat denkt u dan aan? Wat is er nodig om dat eruit te krijgen? Uh, de, het lijkt er op het ogenblik op, de proeven wijzen erop, dat koolfilters een, het aangewezen medium zal zijn. Om het water te zuiveren is dus een koolfilterinstallatie nodig. Kosten 70 miljoen gulden. Maar de vraag blijft waarom de consument niet op de hoogte is Vorig gesteld. Vorig jaar werd u al op de hoogte gesteld. Nu is het pas naar buiten gekomen. Is dat niet rijkelijk laat? Ja, kijk, het voordeel ervan is nu dat we inzicht erin hebben dat het bentazon altijd voorkomt en dat we ook weten nu wat we eraan moeten doen. Dat wil zeggen dat er een zuiveringsstap bij moet. Want dat was natuurlijk de ernst van de situatie. Maar die dat bleek dat er een belangrijke, dat er een belangrijke schakel ontbrak. Wanneer komt dat er nu dan? Die zuiveringsinstallatie is er nog steeds niet. Er worden twee dingen nu gedaan. Ten eerste uh, wordt er in voorbereiding genomen, dus de hele ontwikkeling van de zuiveringsstap, de actieve koolfiltratie. 
in de, de tweede plaats... Komt er, die koolfilterinstallatie komt er? Die komt er, jazeker. Want uh, die, binnen twee jaar schat ik dat die koolfiltratie er is. Milieuorganisaties blijven erbij dat de consument eerder op de hoogte had moeten worden gesteld. Nogmaals, de inspecteur. Is deze zaak geen aanleiding voor u om vanaf nu te zeggen... als we weer zoiets ontdekken, moeten we onmiddellijk de consument waarschuwen? Ik vind dat je dat van geval tot geval moet bekijken. En ik denk inderdaad, eh, op basis hiervan, dat je nog eens heel goed er, eh, je moet afvragen... moet je dat niet altijd doen? Dat ben ik met u eens. Dus achteraf gezien zegt u, we hadden eerder de consument moeten waarschuwen? Dat was waarschijnlijk wel beter geweest dat het direct was gedaan. We praten nog even door met de heer Martijn. Hij is directeur van de VWIN. Dat, is, dat zijn de Verenigde Waterleidingsbedrijven in Nederland. Dat zeg ik van Max en Salve maar even. Wat mij opviel uh, aan die film die we net hebben gezien. Bas F. heeft zich bereid verklaard om over twee jaar de uitstoot van die middelen tot 10% te beperken. Dan denk ik bij mezelf, maar ze hebben toch helemaal geen recht om die troep te lozen? Nog 10%, nog 20%, nog 100%? Nou, u slaat daarmee natuurlijk de spijker op de kop. Dat is natuurlijk eigenlijk te gek dat een waterleidingbedrijf op speurtocht moet gaan langs de rivier... om erachter te komen waar, wat en hoe bepaalde stoffen geloosd worden. Terwijl er in feite helemaal geen recht is om de rivier te verontreinigen. Dus we spannen het op deze manier aardig het paard achter de wagen. We hebben er dan ook al vele jaren op aangedrongen dat er een openbaarmaking moet zijn van alle stoffen die door industrieën geloosd worden op de rivier. En waarschuwingen moeten worden gegeven aan de bedrijven wanneer bepaalde stoffen geloosd worden. Want dit is natuurlijk te gek voor woorden. Ja, nou is daar natuurlijk ook de vraag aan verbonden. Uh, wie moet er nu dat water zuiveren? Uh, uh... Ja, ik heb heel graag dat, uh, dat de waterleidingbedrijven dat in Nederland doen. En dat doen ze trouwens ook. Maar in dit geval, uh, het, het kost miljoenen wat de consument dus op moet brengen... Uh, om uh, eigenlijk als je het doorredeneert Bas F te subsidiëren. Daar komt het op neer. De, de waterleidingbedrijven moeten er alles aan doen... om de kwaliteit van het water goed te laten zijn... in het kader van waterleidingwet en waterleidingbesluit. Maar die waterleidingbedrijven die compenseren feiten wat er elders wordt nagelaten. Die stoffen die behoren achter te worden gehouden op de plek waar ze ontstaan. De zuivering aan de bron. En niet eerst lozen en dan de waterleidingbedrijven voor de taak zetten om die stoffen er weer uit te halen. U hoorde in het filmpje een bedrag van 70 miljoen gulden wanneer er voor Noord-Holland koolfilters moeten worden geïnstalleerd. Dat leidt tot een verhoging van de waterprijs. En de consument die moet dat uiteindelijk weer opbrengen. Want die waterleidingbedrijven zullen toch ook hun kosten ergens weer kwijt moeten. En dat zijn de consumenten. Ja. Uh, ik, ik licht het nu even over deze, deze zaak van die, uh, van die Bentasson heen. Zou je mogen zeggen dat door al die middelen die in de landbouw worden gebruikt... door al die andere middelen die worden geproduceerd door weer andere bedrijven... door de verontreiniging van het grondwater... eigenlijk de hele Nederlandse drinkwatervoorziening een beetje in gevaar komt? Nou, het oppervlaktewater staat al jarenlang in de belangstelling... We weten dat er op bepaalde punten voortgang wordt geboekt in de verbetering van de kwaliteit. Maar wat er in het verleden, met name ten aanzien van het oppervlaktewater, is gebeurd... dat is nu ook aan het gebeuren met grondwater. Ik doel daarbij bijvoorbeeld op de overbemesting in de landbouw. Er is door de Europese gemeenschap een norm gesteld voor het nitraatgehalte. Laat ik dat voorbeeld maar even bij de kop nemen. 50 milligram per liter... En we zien nu dat als die bemesting in de landbouw doorgaat zoals die nu aan de gang is... dat er zo'n 60, 70 grondwaterwinningen van de 250 die we in Nederland kennen... in de gevarenzone komen. Dat dat gehalte van 50 milligram per liter overschreden gaat worden. Dat er gezuiverd moet gaan worden. En je krijgt daar weer precies hetzelfde effect. Wederom zuiveren, kosten doorbrekenen aan de consument. En exact hetzelfde gaat er met de grondwaterwinning gebeuren... wanneer we niet een veranderd beleid gaan toepassen... als we met het oppervlaktewater nu hebben meegemaakt. Totdat het uh, drinkwater ongeveer de prijs van een aardig pilsje bereikt heeft. Hè? Ja, zo zou u het uh, figuurlijk wel kunnen benaderen. Ja. Ik heb nog één vraag, dat was ik vanavond in NRC Handelsblad. Uh, het laboratorium van die gemeente Waterleiding in Amsterdam heeft ontdekt dat er ook bentasson en atricin zit in regenwater. Ja, dat is op zichzelf natuurlijk niet zo verwonderlijk. Want dat middel, we hebben het nu over de lozing ja. in de rivier, maar dat middel wordt gemaakt. 
En dat wordt gemaakt voor bepaalde doeleinden in de landbouw. En dat wordt versproeid. En je kunt je heel goed voorstellen dat met wind dat middel wat niet op de grond komt in de lucht wordt uh, opgelost en in de lucht terechtkomt en met de neerslag weer op de bodem terechtkomt. Ja. Dus ook, en denk dan vooral in uh, situaties van mist, dan gaat dat middel zich ook verspreiden door de lucht. En uh, ja, zo is er een complex van factoren. Wie weet zou er ook uh, een deel van de verzuring van onze bosbouw zijn. Dat, kunnen, dat zou best hebben. kunnen. Het is het totaal van de chemificatie van onze omgeving die daar uh, allemaal toe kan bijdragen. Goed, meneer Martijn, uh, dank voor de toelichting. En uh, laten we hopen dat het drinkwater voorlopig nog te drinken blijft. We blijven nog even.